بالحب تلقى كالبدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا ஒரு மூமியனுடைய ஈமான் என்பது ரமதானில் இருக்கும் அதற்கு பிறகு முடிந்துவிடும் என்றால் அது எப்படி ஈமானாக இருக்க முடியும் நன்மையை எதிர்பார்ப்பது என்பது ரமதானில் மட்டுமில்லை ஒவ்வொரு அமலுக்கும் காலமெல்லாம் அல்லாஹுத்தலா நன்மைகளை வாரி வழங்குகிறான் ரமதானிலே நன்மைகளை அல்லாஹ் அதிகப்படுத்துகின்றான் அன்பு சகோதரர்களே உண்மையில் அவர் ஈமானோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தும் வணங்கி இருப்பாரே ஆனால் அந்த ஈமான் அவருக்கு மற்ற பதினோரு மாதங்களிலும் இருக்க வேண்டும் அந்த நன்மையின் எதிர்பார்ப்பு என்பது அவருக்கு மற்ற பதினோரு மாதங்களிலும் இருக்க வேண்டும் அப்படி இருந்தால்தான் அவர் ரமதானிலே ஈமானோடு நன்மையோடு எதிர்பார்த்து நன்மையை எதிர்பார்த்து அமல் செய்தார் என்பது உண்மையாக இருக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் சில அறிஞர்கள் கூறுவது போல அவர் ரமதானை வணங்கினார் அல்ல பாதுகாப்பானார் யார் ஒருவர் ரமதானில் இபாதத்துகளை பேணுதலாக செய்துவிட்டு அல்லது அதிகமாக செய்துவிட்டு ரமதான் முடிந்தவுடன் இபாதத்துகளை முடித்து கொண்டாரோ குறிப்பாக நம்முடைய நாட்டிலே அப்படி பலரை பார்க்கலாம் ஐந்து நேர தொழுகையாளிகளாக ரமதான் மாதத்தில் மாறிவிடுவார்கள் எப்போது பெருநாள் தொழுதார்களோ அன்றே பள்ளிக்கு தலாக் விட்டு விடுவார்கள் முடிந்தது அவ்வளவுதான் அதற்கு பிறகு ஜும்மாவுக்கு வந்தால் வருவார்கள் அல்லது அடுத்த பெருநாளை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அல்லது அடுத்த ரமதானை எதிர்பார்த்திருப்பார்கள் அவ்வளவுதான் இவர்களை பற்றி சில அறிஞர்கள் கூறக்கூடிய கருத்து என்னவென்றால் இவர்கள் அல்லாஹுவை வணங்கவில்லை காரணம் என்ன அல்லாஹ் ரமதான் மாதத்தில் மட்டும்தான் இருக்கின்றானா இவர்கள் ரமதானை வணங்கினார்கள் எனவேதான் ரமதான் முடிந்தவுடன் இபாதத்தை முடித்துக் கொண்டார்கள் இவர்கள் அல்லாஹுவை வணங்கி இருந்தால் என்றும் உயிரோடு இருக்கக்கூடிய அல்லாஹுவை எப்போதும் வணங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் அவனுடைய கட்டளைக்கு ஏற்ப ஆகவே அன்பிற்குரியவர்களே யார் அமல் செய்தார்களோ அவர்களுக்கும் பொறுப்பு மிக அதிகமாக இருக்கிறது தன்னுடைய அமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு அந்த அமல் அல்லாஹுவிடத்தில் நன்மைக்குரிய அமலாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் ரமதானுக்கு பிறகும் அந்த அமல்களோடு தொடர்புடையவராக அந்த அமல்களில் நீடித்தவராக இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியானுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய கருணையிலே ஒன்று அல்லாஹு தாலா ஒரு அடியானுக்கு செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய சிறப்பான விசேஷ அருள்களிலே ஒன்று அந்த அடியானுக்கு அல்லாஹ் நன்மையை நாடும்போது அவனுக்கு நல்லமல் செய்வதற்குண்டான தௌஃபீக்கை கொடுத்து பிறகு அந்த நிலையிலே அவனை உயிர் கைப்பற்றுவது ஒரு அடியான் மீது அல்லாஹு தாலா விசேஷமாக அருள் புரிவதனுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று என்ன ஒரு மனிதனை நல்ல அமல்களிலே ஈடுபடுத்தி பிறகு அந்த நிலையில் அவருடைய உயிரை கைப்பற்றுவது ஏன் எந்த நிலையில் நம்முடைய முடிவு ஏற்படுகிறதோ அதை கொண்டுதான் நம்முடைய ஏடுகள் முடிக்கப்படும் ஒரு மனிதன் பாவத்தில் இருந்தான் ஆனால் அவனுடைய உயிர் பிரியும் போது அவன் நன்மைக்கு வந்து விடுவானே ஆனால் அவனுடைய மொத்த பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு நல்லவர்களிலே அவன் எழுதப்படுகின்றான் சிலர் நன்மையில் இருந்தார்கள் ஆனால் சில தவறான நட்புகளாலோ அல்லது தவறான பழக்க வழக்கங்களாலோ அந்த நன்மையை விட்டு விலகி பாவத்தில் செல்கிறார் அந்த நிலையில் அவருக்கு மரணம் வந்து விடுகிறது என்றால் அவருடைய முடிவு மிகப்பெரிய கெட்ட முடிவாக ஆகிவிட்டது தான் செய்த நன்மைகளை அவர் அழித்து கொண்டார் அல்லாவிற்கு கோபமான நிலையிலே அவர் தன்னுடைய முடிவிற்கு சென்று விட்டார் அன்பு சகோதரர்களே ஆகவே யார் அமல்களிலே ஈடுபட்டார்களோ அவர்களும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது ஒரு கூட்டம் ரமதான் வந்ததும் அவர்களுக்கு தெரியாத ரமதான் முடிந்ததும் அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களை பொறுத்தவரை பல வகையான அந்த மக்களை நாம் இங்கே குறிப்பிடலாம் ரமதானில் கூட நோன்பு நோற்காத மக்கள் நம்மிலே இருந்தார்கள் அலட்சியம் செய்தவர்கள் இருந்தார்கள் பல படித்தவர்கள் இன்றும் கூட ரமதானை கிண்டல் செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் எதுக்கு இந்த காலத்தில் நோன்பு வைத்துக் கொண்டு அந்த காலத்தில் பசி பட்டினில் இருந்தாங்க அதனால நோன்பு வச்சாங்க இப்படி திமுருத்தனமாக பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்ல பாதுகாக்க வேண்டும் அன்பு சகோதரர்களே இன்னும் பல வகையான சிந்தனைகள் உடையவர்கள் ரமதான் வந்ததும் தெரியவில்லை சென்றதும் தெரியவில்லை ஒரு கூட்டம் ரமதான் வந்தது சென்றது ஏதோ நோன்பு நூற்றார்கள் மக்களோடு சேர்ந்து சில தொழுகைகளை தொழுதார்கள் ஆனால் ரமதானுக்கு முன்பு எப்படி இருந்தார்களோ அப்படித்தான் ரமதானிலும் இருந்தார்கள் 
அது போன்று ரமதானும் இப்போது முடிந்து விட்டது அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுஹானு வச்சாலா இப்படிப்பட்டவர்களையும் அவன் நிராசையாக்கி விடவில்லை ரமதானை பாழாக்கிய குற்றம் ரமதானை வீணடித்த குற்றம் இவர்கள் மீது இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலா இவர்களையும் தன்னுடைய அருளிலிருந்து நிராசையடைய செய்யவில்லை தௌபாவின் வாசல் அவருக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாவ மன்னிப்பின் வாசல் அவருக்கு திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது தான் ரமதானில் செய்த அலட்சியத்திற்காக ரமதானிலே தன்னிடம் ஏற்பட்ட கவனக்குறைவுக்காக ரமதானை பாழாக்கிய குற்றத்திற்காக இப்போது இவர் வருந்தி யாரெல்லாம் இனி வரக்கூடிய ரமதானை நான் நல்ல முறையிலே கழிப்பேன் என்னை மன்னித்து விடு என்று அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பு கேட்பாரையானால் கண்டிப்பாக அல்லாஹ் சுபானா இவரையும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறார் இவரையும் மன்னிக்க தயாராக இருக்கிறான் இவருடைய பாவ மன்னிப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறான் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே சில அலட்சியங்கள் ஏற்பட்டாலும் அந்த அலட்சியங்களை நாம் நம்முடைய தௌபா இஸ்திஃபாரை கொண்டு அல்லாஹ்விடத்திலே மன்னிப்பாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் தௌபா இஸ்திஃபார் என்பது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அந்த மன அதாவது மன அந்த ஓர்மையோடு உருக்கத்தோடு கவலையோடு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் அமர் அபுன் அப்துல் அசீஸ் ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்களை பற்றி வருகிறது அவர்கள் குறிப்பாக ரமதானுடைய கடைசி காலங்களில் தங்களுடைய கவர்னர்களுக்கு தங்களுடைய ஆளுநர்களுக்கு தங்களுடைய அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதுவார்கள் நீங்கள் அதிகமாக இஸ்திஃபார் செய்யுங்கள் உங்களது மக்களுக்கும் நீங்கள் அதிகமாக பாவ மன்னிப்பு தேடும்படி அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுங்கள் அன்பு சகோதரர்களே இந்த இஸ்திஃபார் என்பது ஒரு அமலை நாம் முடிக்கும் போது செய்ய வேண்டிய மிகப்பெரிய ஒரு நன்மையான காரியம் அதன் மூலமாக அந்த அமல் செய்ததற்கு பிறகு நம்முடைய உள்ளத்திலே பெருமை ஏற்படாமல் அல்லா பாதுகாக்கின்றான் நான் இப்ப ஏற்பட்ட அமலை செய்து விட்டேன் தெரியுமா நான் அப்படி செய்தேன் இப்படி செய்தேன் என்ற நப்சிலே பெருமை வருவதிலிருந்து அல்லா பாதுகாக்கின்றான் இரண்டாவது அந்த அமலில் நமக்கு ஏற்பட்ட மரதி குறைகளை அல்லாஹு தாலா இந்த இஸ்திஃபாரின் மூலமாக மன்னித்து விடுகின்றான் ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்களுடைய அமலை பார்க்கிறோம் தொழுகைக்கு பிறகு அவர்கள் இஸ்திஃபார் செய்வார்கள் அது போன்ற ஹஜ்ஜுடைய அமல்களுக்கு பிறகு அவர்கள் இஸ்திஃபார் செய்திருக்கிறார்கள் இப்படி பல நல்ல அமல்களுக்கு பிறகு நபி சொல்லாஹூ அலிஹி வசலம் அவர்கள் இஸ்திஃபார் செய்ததை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஆகவே ரமதானுடைய இறுதியிலும் அந்த ரமதானுடைய இறுதி முடிந்ததற்கு பிறகு இப்போதும் நாம் அந்த ரமதானை நினைத்து அல்லாஹ் விடத்திலே இஸ்திஃபார் செய்வோமே ஆனால் ஒன்று அந்த ரமதானிலே நாம் செய்த அமல்களிலே இருந்த குறைகள் மன்னிக்கப்பட்டு அல்ல அந்த அமல்களை நிறைவாக்கி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது அமல்களிலே நம் புறத்திலிருந்து ஏதாவது அலட்சியம் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த அலட்சியத்துக்காக வேண்டியும் நம்முடைய இஸ்திஃபார் இருக்குமே ஆனால் அல்லா சுபான கண்டிப்பாக பிழை பொறுத்து நம்முடைய அமல்களை நிறைவு செய்வான் 